ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് കങ്കാരു മാർസുപിയൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ അത്ഭുത ജീവികളുടെ ജീവിതം പെരുമാറ്റം തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സവിശേഷതകളെയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മാർസുപ്പിയൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ സസ്തനികളാണ് കങ്കാരുക്കൾ മാർസുപ്പിയൽ എന്നാൽ സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ വലിയ ശക്തമായ പിൻകാലുകളും വലുപ്പമേറിയ പരന്ന കാൽപാദങ്ങളും നീളമുള്ള മസ്കുലാർ വാലും കങ്കാരുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് അവയെ വലിയ വേഗത്തിൽ ദീർഘദൂരത്തേക്ക് ചാടാനും വേഗത്തിൽ ഓടാനും ഉയർന്നു നിൽക്കാനും സഹായിക്കുന്നു മിക്ക മാർസുപ്പിയലുകളെയും പോലെ പെൺകങ്കാരുകൾക്കും മാർസുപ്പിയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട് ഈ സഞ്ചിയിലാണ് ജോയ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കങ്കാരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുന്നത് നീണ്ടുകൂർത്ത മുഖവും ചെറിയ കാതുകളും ബലമുള്ള ശരീരവുമുള്ള കങ്കാരുവിൻ്റെ തോലിൻ്റെ നിറം ഇനത്തിനും ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചാര നിറം മുതൽ ഇരുണ്ട ചുവപ്പ് നിറം വരെ ഉണ്ടാകാം കങ്കാരുക്കൾ പ്രധാനമായും ഓസ്ട്രേലിയയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് തുറസ്സായ മൈതാനങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ പുൽമേടുകൾ മഴക്കാടുകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഇവ ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകളുടെയും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെയും സമീപത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായിരിക്കും കങ്കാരുകൾ സസ്യബുക്കുകളാണ് പ്രധാനമായും ഇവ വിവിധ തരം പുല്ലുകളും ചെറു ചെടികളുമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇവ പൊതുവെ ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ തണലിൽ വിശ്രമിക്കുകയും വെയിലാറുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം തേടിയിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ചാര നിറത്തിലുള്ള കിഴക്കൻ കങ്കാരുക്കളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഗുഗു ഇമിത്തിർ പദമായ ഗംഗുരു എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കങ്കാരു എന്ന വാക്കുണ്ടായത് കങ്കാരു എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ സർ ജോസഫ് ബാങ്ക്സും ലെഫ്റ്റനന്റ് ജെയിംസ് കുക്കും എൻഡവർ നദീതട പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിയ പര്യവേഷണങ്ങളിൽ അവർ കങ്കാരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും ഈ ജീവികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു നാട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കങ്കാരു എന്ന് അയാൾ പ്രതികരിച്ചു എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വാക്കിനെ പിന്നീട് കുക്ക് ഈ ജീവിയുടെ പേരായി സ്വീകരിച്ചു സാധാരണയായി കങ്കാരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നാലിനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ചുവന്ന കങ്കാരു ലോകത്തുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മാർസുപ്പിയലാണ് ചുവന്ന കങ്കാരു സൗത്ത് വെയിൽസിലെ മലനിരകളിൽ ആണ് ഇവയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു വലിയ ആൺകങ്കാരുവിന് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരവും തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രേ കങ്കാരു അഥവാ കിഴക്കൻ ചാര നിറത്തിലുള്ള കങ്കാരു വടക്കൻ ക്വീൻസ്ലാൻഡിലും തെക്ക് കിഴക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ടാസ്മാനിയയിലുമാണ് ഇവയെ കണ്ടുവരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗ്രേ കങ്കാരു പടിഞ്ഞാറൻ ചാര നിറത്തിലുള്ള കങ്കാരു വലിയൊരു ആണിന് ഏകദേശം അൻപത്തിനാല് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാകും മറ്റു രണ്ട് സ്പീഷീസുകളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താരതമ്യേന ചെറുതാണ് ഇവ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തെക്കു ഭാഗത്തും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റുമാണ് ഇവയെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിലെ നാലാമനാണ് ആന്റിലോപ്പൈൻ കങ്കാരു ആന്റിലോപ്പൈൻ വാലാറു എന്ന് വിളിക്കാറുള്ള ഇവ കിഴക്കൻ കങ്കാരുകളുടെയും പടിഞ്ഞാറൻ കങ്കാരുകളുടെയും ഒരു വടക്കൻ രൂപമാണ് പെരുമാറ്റത്തിലും ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും മറ്റു മൂന്ന് കങ്കാരുകളോട് സാമ്യമുള്ളവയാണ് ഇവ ആന്റിലോപ്പുകളുടേതിന് സമാനമായ നിറത്തിലും ഘടനയിലും സമാനമായ രോമങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ പേര് വന്നത് 
ഇവയെ കൂടാതെ മാക്രോപോഡിഡെ കുടുംബത്തിൽ കങ്കാരുക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഏകദേശം അൻപത് ചെറിയ മാക്രോപോഡുകൾ ഉണ്ട് രണ്ടു കാലുകളിൽ ചാടുന്നത് പ്രധാന ചലന മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനിയാണ് കങ്കാരുക്കൾ സാധാരണയായി മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കങ്കാരുവിൻ്റെ വേഗത ചെറിയ ദൂരങ്ങളിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം കൈവരിക്കാനും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത നിലനിർത്താനും ഇവയ്ക്ക് കഴിയും നാലറകളുള്ള കന്നുകാലികളുടെയും ആടിൻ്റെയും വയറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കങ്കാരുക്കളുടെ വയറിന് ഒറ്റ അറ ആണുള്ളത് കഴിച്ചു വയറിലെത്തിയ ഭക്ഷണത്തെ വീണ്ടും വായിലേക്കെടുത്ത് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇനം കങ്കാരുക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഇനം ഭക്ഷണ രീതിയാണ് പക്ഷേ ഇവ സസ്യബുക്കുകളാണ് ചാര നിറത്തിലുള്ള കങ്കാരു വിവിധ ഇനം പുല്ലുകളും ചുവന്ന കങ്കാരുക്കൾ കൂടുതൽ കുറ്റിച്ചെടികളും കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഇനം കങ്കാരുക്കൾ വിവിധ ഇനം കൂണുകളാണ് കൂടുതലായും കഴിക്കുന്നത് കങ്കാരുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെ മോബ്സ് കോട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓരോ കൂട്ടത്തിലും പത്തോ അതിലധികമോ കങ്കാരുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നത് കൂടെയുള്ള വീക്കർ മെമ്പേഴ്സിന് സുരക്ഷ നൽകുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ മൂക്കുമുട്ടിച്ചു മണം പിടിച്ചാണ് കങ്കാരുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടു കങ്കാരുക്കൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൈകൾ കൊണ്ട് മാന്തുകയും വാലിൽ കുത്തി പൊങ്ങി നിന്ന് കാലുകൊണ്ട് കിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മാർസുപിയലുകളെയും പോലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം വരെയാണ് കങ്കാരുക്കളുടെയും ഗർഭാവസ്ഥ വളർച്ചയുടെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു ജനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അവസ്ഥയിൽ കുഞ്ഞിന് മുൻകാലുകൾ മാത്രമേ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു വലിയ പയറുമണിയുടെ അത്രയും വലിപ്പം മാത്രമേ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജോയി എന്നാണ് കങ്കാരുവിൻ്റെ കുട്ടി അറിയപ്പെടുന്നത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒൻപത് മാസം വരെ അമ്മയുടെ സഞ്ചിയിൽ തുടരുന്ന ജോയിയുടെ ബാക്കിയുള്ള വളർച്ച പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ സഞ്ചിയിൽ വെച്ചാണ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് മാസം വരെ അമ്മയുടെ പാൽ കുടിച്ചാണ് ജോയി വളരുന്നത് ഒരു പെൺ കങ്കാരു അവൾ പ്രസവിക്കുന്ന ദിവസം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഗർഭിണിയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും സഞ്ചിയിലുള്ള ജോയി പുറത്തു പോകും വരെ നിലവിലുള്ള ഗർഭത്തിൻ്റെ വളർച്ച നിർത്തിവയ്ക്കാനും വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കാനും കങ്കാരുവിന് കഴിയും അമ്മ കങ്കാരുവിന് നവജാത ശിശുവിനും മുതിർന്ന ജോയിക്കും ഒരേ സമയം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ധാരാളം പച്ച സസ്യങ്ങൾ വളരാൻ പാകത്തിനുള്ള മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ കങ്കാരുക്കൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയുള്ളൂ കങ്കാരുക്കൾ പൊതുവെ പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല കങ്കാരുക്കൾക്ക് മനുഷ്യനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കങ്കാരുക്കളെ വേട്ടയാടാറുണ്ട് കങ്കാരു മാംസത്തിൽ പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കുന്ന ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ലിനോലൈക് ആസിഡും വിറ്റാമിനുകളും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കങ്കാരു ഇറച്ചി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടുന്ന ജീവിയുടെ പേരും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക